two prominent global financial newspapers have raised a very important question. So that's the Financial Times and you can see right on top Adani Group, Hidden Investors and a Secret Paper Trail. Here is another one, The Guardian, Modi linked Adani family secretly invested in own shares documents suggest. And the third one, a wealthy Indian family with links to Modi invested in own shares. Now, these are not any random newspapers. These are newspapers that affect investment in India. They affect the perception of our country in the rest of the world. இந்த அதானி மேல நேஸ்ட் புதிதாக வந்திருக்க கூடிய ஒரு அறிக்கை அது பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாம் நேத்து ஃபோன் பண்ணி கருத்தெல்லாம் கேட்டிங்க ஆனா அதானி கம்பெனிக்கு நாம சப்போர்ட் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாதுங்க இந்தியாவில் அதானியை போல பிர்லாவை போல அம்பானியை போல டாடாவை போல நிறைய பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான நபர்களுக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கூட இருக்காங்க ஆனா ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் மீது வெளியே இருந்து போர் தொடுப்பத நாம் வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டும் காரணம் இவர்கள் அதானி என்கின்ற போரில் இவர்கள் போர் தொடுப்பது இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சியை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கங்கண்ணா அதானி அவர்கள் மீது நேற்று கொடுத்திருக்கிற ரிப்போர்ட் யாருன்னா ஆர்கனைஸ்டு கிரைம் அண்டு கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங் கமிஷன் ஓசிசிஆர்பி ஒரு அமைப்பு ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க ஆர்கனைஸ்டு கிரைம் அண்ட் கமிஷன் ஃபார் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் கிரைம் அப்படின்னு இது ஓசிசிஆர்பி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அமைப்பு வெளியிருந்து அதானி மேல தொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தாக்குதல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஷேர் பிரைஸ் மேனிபுலேஷனை பத்தி பேசுறாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பிரான்ஸ்ல அந்த நாட்டினுடைய ப்ராசிக்யூட்டர் முன்பு ஷெர்பா பவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ரஃபேல் ரஃபேல்ல ஊழல் நடந்திருக்கு முப்பத்தாறு ஃபைட்ரு ஜெட்ல ஊழல் நடந்திருக்குன்னு அவங்க ஒரு புகார் கொடுத்தாங்க ஷெர்பா பவுண்டேஷனுக்கும் ஓசிசிஆர்பிக்கும் பேக்கப் பணம் கொடுக்கக்கூடிய நபர் யாருன்னா ஜார்ஜ் சோரோஸ் ஜார்ஜ் சோரோஸ் அவர்களை பற்றி மிக அழகாக நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு ஜெய்சங்கர் அவர்கள் சொல்லியிருப்பார் ரிச் ஹீஸ் ஒபீனியேட்டட் ஹீஸ் டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு இருப்பான் அதாவது ஜார்ஜ் சோரோஸ் என்பவர் யாருன்னா ஓபன் சொசைட்டி பவுண்டேஷன் நடத்துறாங்க இந்தியாவின் மீது நரேந்திர மோடியின் மீது பெரும் வன்மத்தை கக்கக்கூடிய நபர் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒரு பில்லியன் டாலர் கடந்த ஒன்பது வருடங்களாக ஓபன் சொசைட்டி பவுண்டேஷன் உலகம் முழுவதுமே செலவு பண்ணிருக்காங்க இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்பது ஜார்ஜ் சோரோஸனுடைய மிக முக்கிய குறிக்கோள் அதனால தான் ரஷ்யால ஜார்ஜ் சோரோஸனுடைய அமைப்பை தடை பண்ணிருக்காங்க யூரோப்பியன் யூனியன்ல தடை பண்ணிருக்காங்க மொரிஷியஸ்ல தடை பண்ணிருக்காங்க உலகம் முழுவதுமே பல இடங்கள்ல ஜார்ஜ் சோரோஸனுடைய ஓபன் சொசைட்டி பவுண்டேஷனை தடை பண்ணிருக்காங்க அதனால் பத்திரிகை நண்பர்கள் மூலமாக எதற்காக இந்த நீண்ட விளக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஜார்ஜ் சோரோஸ் இந்தியாவினுடைய எதிரி இப்ப டீப் ஸ்டேட் ஆக்டிவ் ஆயிருக்கிறாங்க ஏன்னா சந்திராயன் த்ரீல போய் இந்தியா மாதிரி நாடுகள்லாம் நீங்க ஒரு மூணு லேண்ட் பண்ணா யாரும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க பதினொன்று ஐம்பது இன்னொரு அஞ்சாறு நிமிஷத்துல ஆதித்யாவும் இங்கிருந்து கிளம்ப போறாங்க பதினஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர் போறாங்க இதெல்லாம் வேற மேலை நாடுகள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க இந்தியாவை பொறுத்தவரை பாம்பு பிடிக்கிறவங்க பாம்பாட்டிக இந்த மாதிரி நாடாக பேர் வாங்கியிருந்தோம் அதை உடைத்து இன்னைக்கு நிலாவில் போய் லேண்ட் பண்ணுறோம் சூரியனை நோக்கி ஆதித்யா கிளம்புதுன்னு சொல்லும் பொழுது மேலை நாடுகளுடைய டீப் ஸ்டேட் ஆக்டிவ் ஆயிருக்கிறாங்க இன்னும் வருகின்ற ஏழு எட்டு மாதம் இன்னும் மோசமாக இருக்கும் எல்லாரத்தை பற்றி அவதூறான செய்திகள் பொய்கள் பேச்சுக்கள் இதை காங்கிரசினுடைய முன்னாள் தலைவராக இருந்த வயநாடுனுடைய எம்பி ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஜார்ஜ் சோரோஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டை அப்படியே நம்பி மும்பையில் நேற்று ப்ரெஸ் மீட் நடத்துகிறார் இதை விட மோசமான செயல் நான் பார்த்ததில்லை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரஃபேல் மேல ஜார்ஜ் சோரோஸ் ஷெர்பா பவுண்டேஷன் குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க ஜார்ஜ் சோரோஸ் ஊதுகுழலாக ராகுல் காந்தி அதே குற்றச்சாட்டு இங்க வச்சாரு சுப்ரீம் கோர்ட்ல கடைசியாக ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய மூன்று பெஞ்ச் இருக்கக்கூடிய நீதிபதி ரஃபேல்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று சொல்லிய பிறகு 
மறுபடியும் அதானி எடுத்துட்டு போனாங்க இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று சொல்லிய பிறகு அதுல குறிப்பாக என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இந்த ஹிடன்பர்க் பவுண்டேஷனோடு இணைந்து சில உள்நாட்டு சதி நடந்திருக்காங்க அதற்காக அறிக்கை அளிக்கின்றோம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் அதனால் இந்த டீப் ஸ்டேட் வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்தியாவிற்கு எதிரான சக்திகள் ஒன்றாக இணைந்து இது இன்னைக்கு அதானி நாளைக்கு ரிலையன்ஸ் நாலஞ்சு நாள் கழிச்சு பிரில்லா அப்புறம் டாடா அடுத்த ஏழு எட்டு மாதம் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சியை சதிகுலைப்பதற்கு ஏன்னா செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் குரோத் ரேட்டுங்க இந்த குவார்டர் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எந்த நாடுமே ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதம் வளரல சைனா ஆறு புள்ளி மூன்று சதவீதம் ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதம் வளர்ந்திருக்கின்றோம் உலக நாடுகளுடைய பொறாமையை சம்பாதித்திருக்கின்றோம் சந்திராயன் மூன்றுக்கு பிறகு ஆதித்யாவுக்கு பிறகு உலக நாடுகள் இந்தியாவை பார்த்து பொறாமைப்படுவது சாதாரணம் தான் உலக நாடுகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி திகழப்போகுது அதனால் பத்திரிகை நண்பர்கள் இதை முழுமையாக இந்த இந்த நெட்ஒர்க்கை நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த டீப் ஸ்டேட்டினுடைய கான்ஸ்பிரசியை புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அதனால் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் நீங்கள் செய்தியை சேகரித்து நடுநிலைமையாக நீங்கள் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் இன்னும் உங்களுக்கு வரக்கூடிய செய்திகள்லாம் இப்படி தான் வரப்போகுது அதனால் நீங்கள் அதனை கவனம் கொடுப்பீர்கள் என்று பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோளையும் இந்த நேரத்தில் வைக்கின்றேன் காரணம் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காக இல்லை அண்ணாமலைக்காக இல்லை இதெல்லாம் தனி மனுஷங்க கட்சி இருக்குது கட்சி வளருது அது வேறைங்க இந்தியாவிற்காக இந்தியாவின் மீது சுமத்தக்கூடிய பொய்க்காக 